നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റാണിത് ഇത് ഈ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര മിനിറ്റ് അഥവാ തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് സമയമായിരിക്കും ലഭിക്കുക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്തു തീരുന്നത് വരെ വീഡിയോ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുവാനോ പോസ് ചെയ്ത് വെക്കുവാനോ പാടുള്ളതല്ല ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഉത്തരങ്ങൾ കൂടി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സ്കോറ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റായും രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്
അപ്പോൾ എല്ലാവരും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഈ ഭാഗത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അറ്റ് ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അതിലെ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുളിത്തത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതായിരുന്നു രണ്ട് ഒരു സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം ആണ് അതായത് മണിക്കൂറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എച്ചിന് കൊടുക്കുക മിനിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എമ്മിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കാം മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എച്ച് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി പന്ത്രണ്ടിലാണ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം മിനിറ്റ് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുക രണ്ടും പതിനഞ്ചും കൂടി വെട്ടുമ്പോൾ ഏഴര ആകും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അഞ്ച് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കിട്ടും ഇനി മുപ്പത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇതെത്ര വരും ഒരു പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നൂറായനെ പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതും പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് വരും ഈ ആൻസർ പക്ഷേ എപ്പോഴും നോക്കുക നൂറ്റി എൺപതിൽ കൂടുതലാണ് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവസാനം കിട്ടുന്ന ഈ വാല്യൂവിനെ അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂടി ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂടി ആകുമ്പോൾ മുന്നൂറാകും പിന്നെ ഒരു അറുപത് കൂടി വരും അപ്പോൾ അറുപതും ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും കൂടി വരുമ്പോൾ എത്ര വരും എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരുന്നു ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചാനലിൽ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒന്നര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടിയവർ ഒരു മാർക്കായി സ്കോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഡയഗൺ ലീസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഇത് നമ്മൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് തന്നെ ജോമെട്രി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഡയഗണിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയഗണിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ടു എ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വശമാണ് പെരിമീറ്റർ ഇരുപത്തിനാലാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു സ്ക്വയർ നാല് സൈഡാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാലിലൊന്നായ ആറായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വശം അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം റൂട്ട് ടു എ ആണ് അതായത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളതായത് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആയിരുന്നു ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും ഒന്നര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആറ് റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടിയവർ ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആദ്യം ഓക്ടസ്റ്റിനേക്കാൾ സമയം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഈ വീട്ടിയുടെ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സ്കോർ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾ പറയുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ആൻ ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓൺ എ സൈഡ് ഇസ് കട്ട് ഇൻ സ്മാളർ ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്
root 3 into 2 into square 4 divided by 4. But root 3 by 4, root 3 by 4 in cancel I poom. Muppatiara by nale, one bada in the virum. Ada either R vasamulla or equilateral triangle ne cut the jay there. Tanda centimeter with the mulla, one bada equilateral triangle can sadi. Namal area the mul divided jay than answer can do it. A option one bada iron shiri uter. Polydinu very market tiver. One are a mitten ulle, very market tiver, very market kutuga. Nalam the chono come. Which of the following number is divisible by 33? 4 is perfectly divisible by 33. If you have a divisibility, you can divide it by 3. If you have a divisibility, you a option is that the other thing 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 is that the D option okay, angle, random on the moon, nalu edu and chim pandranda. Pandranda moon into divisible. Upon either and option number moon into divisibility in occupant and cancel either. In here and the single, Padinan noon to multiply Agmon Nogan. Padinan noon to Sankhya multiply Chayan Angel. As Sankhya, one the devota Sankhya Tuga, Vetiasam, Tugeda Vetiasam, Padinan no if you have a little bit of 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 a little Upon Puja Mana the Gondi, the Padan and the multiplier. Pully chosen a sheriff and directly or nutty nalpati and child. If the number the chase to the Chodium Ireno, pull the The length of the bridge which a train one thirty meter long and travelling at forty five kilometer per hour can cross in thirty seconds is. Train my band the potter chow the myrino, and the grand thunder. Would you train the length of the tundra? Nuitimupa the meter. Other bridge cross again on the bantunda. Bridge in the length are a yellow than the number of chow each other. Number small b at represent you. Pinita train the velocity on the tundra, nalpathianji kilometer per hour and the tundra. Apol, if a meter lana allow the thunder, number kilometer per hour, ne meter per second like convert the anum, and then the chenum. Alpathian J into Anjay by Pathan at Tunda, divided Chedal Namakane, meter per second leg like in the velocity, converting Sadi. time on the Varana, the Muppa second and the Tundra. But then again, another would a train B length or a bridge cross the Jimbal Aga Sanjari in the Dura Matrayana? A train the length of a bridge in the length of good chair the Arikim, Aga Sanjari in the Dura. But distance in the Varana Ritra mana time Namaka than the Muppa second and the Tunda, velocity in the Tundra. So, we have an equation d by v is equal to t and the equation. That distance by velocity is equal to time and the way. We have a distance in the bhagama to the b. We have a distance plus b. Distance divided by velocity is equal to 45 into 5 by 10. Divide by 10 is equal to Padanchi moon on an alpathianch, R Idunutin alpathian meter, I have no shiru. C option on a shiru. 
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സി ഓപ്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ശരിയുത്രയും കിട്ടിയവർ ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നര മിനിറ്റാണ് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയബന്ധിതമായ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് സ്വയം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സമയം ഇതും വേണോ അതെങ്കിൽ ഇതിലും കുറയ്ക്കണമോ എന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആറാമത് ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് പ്രഭ വാക്സ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു മിനിറ്റ്സ് ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ് വിൽ ഷീ ടേക്ക് ടു വാക്ക് ടു ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അറുപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തുവെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ഒന്നര മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എത്ര വരും മീറ്റർ അളവ് എത്ര കൂടി നാല് ടൈംസ് ആയിട്ട് കൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം നാല് ടൈംസ് ആയിട്ട് കൂടിയെങ്കിൽ സമയം എത്ര ആയിട്ട് കൂടും നാല് ടൈംസ് ആയിട്ട് കൂടും എട്ട് മിനിറ്റാണ് ശരിയുത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എട്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശരിയുത്തരം ഓക്കെ എട്ട് ശരിയുത്തരമായി കിട്ടിയവർ ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എ മാൻ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റീച്ച് റീച്ച്ഡ് ഹിസ് ഓഫീസ് ടെൻ മിനിറ്റ് ലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹി ട്രാവൽഡ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് ഹി റീച്ച് ഹിസ് ഓഫീസ് ടെൻ മിനിറ്റ് ഏർലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഹോമീസ് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരാൾ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അയാളുടെ ഓഫീസിൽ എത്താൻ പത്ത് മിനിറ്റ് താമസിച്ചു അപ്പോൾ താമസിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അയാൾ അടുത്ത ദിവസം അയാളുടെ വേഗത മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ട് കൂട്ടി അപ്പോൾ അയാൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഓഫീസുമായിട്ടുള്ള അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു എളുപ്പമായി പഠിച്ചിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സ്പീഡ്സ് ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടൈം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പീഡുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സ്പീഡ്സ് ഇതേ വേഗതയുടെ വ്യത്യാസം നോക്കുക മുപ്പതിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്ര വരും പത്തെന്ന് വരും ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സ്പീഡ്സ് ആദ്യം അവൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആവുകയാണ് അതിനുശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കേസും ലേറ്റും ഏർലിയറുമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർ അമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പത്ത് മണിക്കായിരുന്നു അവൾ സ്ഥിരമായി എത്തുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് താമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് അൻപതിനായിരിക്കും അവൾ എത്തുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് അൻപതിനായിരിക്കും എത്തുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പത്തിനായിരിക്കും എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ ഒൻപത് അൻപതിനും പത്ത് പത്തിനോടൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടാകെ പത്തും പത്തും ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സ്പീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടൈം ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈം ഇവിടെ മിനിറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മിനിറ്റിനെ നമുക്ക് മണിക്കൂറിലാക്കണം കാരണം വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിനിറ്റിൻ്റെ മണിക്കൂറാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ അറുപത് എത്ര വരും വൺ ബൈ ത്രീ വരും ത്രീയും തേർട്ടീൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് വരും സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ വരും ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശരിയുത്തരം ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ശരിയുത്തരം അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ച
അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര ശതമാനം കൂട്ടിയെന്ന് നോക്കുക മൂന്ന് ശതമാനമാണ് പലിശ കൂട്ടിയത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്ര അളവ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് എണ്ണൂറിന് മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ച് അപ്പോൾ നൂറിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എത്ര വരും സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായിപ്പോയി സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായിപ്പോയി എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുപത്തിരണ്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ ആ ശതമാനത്തിലുള്ള വർധനവ് കൊണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് കൂടി എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ കൂടി കൂടും അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള പലിശ നിരക്ക് വെച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് കിട്ടും പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടി എന്ന് കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പലിശ കൂടി കൂട്ടുക എഴുപത്തിരണ്ട് കൂടെ കൂട്ടുക എത്ര വരും എട്ട് രണ്ട് ഒൻപത് ഒന്നും പത്ത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ഈ ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ശരി ഉത്തരം അതായത് എണ്ണൂറ് രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പലിശ നിരക്ക് കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുതലും പലിശയും ചേർത്ത് അയാൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഈ ഓപ്ഷൻ ശരി ഉത്തരമായി കിട്ടിയവർ ഒരു മാർക്ക് കൂട്ടുക ഓക്കെ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പീപ്പിൾസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഫ് ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഈസ് ആവറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അതായത് അൻപത് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് വയസ്സ് എന്നാൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായിരുന്നു അവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ കൂടി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ ഏജാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഉള്ളൊരവസ്ഥയിൽ പുതിയൊരാൾ കൂടി വന്നതിന് ശേഷം ആവറേജിൽ വ്യത്യാസം വരികയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പുതിയ ആളുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ന്യൂ മെമ്പേഴ്സ് ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എളുപ്പവഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂ ആവറേജ് പ്ലസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആവറേജ് ഇൻറ്റു ഓൾഡ് നമ്പർ ഇതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ അതായത് പുതിയതായി വന്ന ആളുടെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ ആവറേജ് പുതിയ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആവറേജ് എത്രയാണ് നേരത്തെ പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടി കൂടി അപ്പോൾ എത്രയായി പതിനൊന്നായി പ്ലസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആവറേജ് ആവറേജിൽ എത്ര വർധന ഉണ്ടായെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ വർധന ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഓൾഡ് നമ്പർ അതായത് ടീച്ചർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അൻപത് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അൻപത് എത്ര വരും പതിനൊന്ന് പ്ലസ് അൻപത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് വരും മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സാണ് ടീച്ചറിനുള്ളത് ബി ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ഈ ഫാസ്റ്റർ മെതേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെതേഡ് വേണം ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒന്നര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടിയവർ ഒരു മാർക്കായി കൂട്ടുക ഓക്കെ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് ദ ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പേഴ്സെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ തേർട്ടി പേഴ്സെൻറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും എല്ലും ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടുകയും ലെങ്ത് മുപ്പത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യണ എളുപ്പൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം പ്ലസ് ബ്രെത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം പ്ലസ് ലെങ്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ബ്രെത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ഈ ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ലെങ്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് മുപ്പത് ശതമാനം ഡിക്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് മുപ്പത് ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ആയി ഇടും പ്ലസ് ബ്രെത്തിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്താണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എടുത്തു പ്ലസ് ഇതേ വാല്യൂ തന്നെ ലെങ്തിൽ മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ്
അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്ത് ചോദ്യത്തിൽ എത്ര ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ശരിയാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യവും ആ സ്കോർ കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയി